por favor, atendeme la mesa, por favor, yo, Juanito. Yo, 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 por favor. Yo. Dale, che. Vení, vení, vení. Yo te voy. Un minuto tinto. Vamos, calabrese, ¿cómo Juanito, te voy? Juanito, atendeme la, la, la mesa, por favor, señor. Ese hace media hora que está esperando el pingüino con el vino tinto. No, puedo, no tengo cuatro manos, calabrese. Pero viejo, mueve un poco las. Mueve las patas, bien. Ahí está bien, pero qué hombre. Señoras y señores, en el día de hoy, en el día de hoy, en Cocidos Argentinos, el bodegón, el bodegón de Cocidos Argentinos. Ya estoy acá con el Gaita, con el señor Juan Braceri, que nos va a decir en primera instancia qué es lo que vamos a preparar en este bodegón clásico de Buenos Aires. ¿Qué vamos a preparar, calabrese? ¿Qué? ¿Qué, hombre? ¿Qué vamos a mejillones provenzal? ¿Cómo no vamos a tener mejillones provenzal en un bodegón, joder? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener raba. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener bife de la criolla. ¿Y qué más vamos a tener? Dulce de batata, joder. Me suena una, una mezcla extraña andalú, entre andalú, gallego, andaluz, mexicano. El mío es sí, andaluz. Sí. Juanito, por favor, se levanta de ahí, viejo. Usted ah, tiene que servir las mesas, Juanito. Estoy trabajando. Por, por favor, por, acá el señor está solo, haciendo señas. Ahora, la buena, la buena, permiso, Juanito, permiso, ahora permiso, en un castellano permiso, entendible, permiso. Juan Braceli, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, me saco la boina. Eh, hoy vamos a hacer mejillones provenzal, rabas fritas, bifes a la criolla, pero todo por doquier, como dice Juanito, ¿eh? Abundancia. Dulce de batata casero. Vas a aprender a hacer el dulce de batata casero. Yo voy a una velocidad, pobre. Ahí estaban los mejillones. Este, y muchísimo más, calabrese. Muy bien, y el señor Juanito, aparte de atender las mesas, ¿usted va a cocinar en el día de hoy, hoy querido? voy a hacer un clásico vital toné, que no hay que esperar para la fiesta para hacer vital toné, calabrese. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¡Vamos con el vital toné! Vital toné para todo el mundo. Y para ese señor, por favor, le sirve un poquito más del de, de, del vinito tinto, por favor, que está solito. Y doña Simena, divina, que está bien, tan bien rodeada está. ¿Qué va a hacer sí. en el día de hoy? Presente a los eh, amigos. Estoy rodeada por dos especialistas en picada. Mira lo que es esta mesa. Chicos, ¿todas picadas vamos a hacer? Todas picadas vamos a hacer. Yo estaba hincándole el diente a un queso, no, pero me No, no comes cuenta. nunca picada, ¿no? no jamás, Se jamás. te nota. Es un Cuidado. reservorio de picadas. Un reservorio de picadas. Sí, sí. Picadas y todos los secretos para que te salgan excelentes. Y además de eso, calabreses, por supuesto, postre de bodegón, panqueques de manzana quemados al no, como no podía faltar en este día. Qué linda que está y no ustedes, mire, o en el día de hoy vamos a tener un disfrute, un verdadero bodegón en cocineros argentinos. Usted que está en casa no se lo puede perder. Quédese, Quédese con bodegón. nosotros, por favor. Ahora nos vamos con los amigos de Patrick que tienen unos productos formidables e inmediatamente después, pegadito, pegadito, ya sin a corte, cocinar. por favor, eh. vamos a, a cocinar. cocinar. Dale, vamos, vale, dale. Vamos, vamos. Ahí bueno, estamos, señora, señora, ver, lavando la mano. Lavándonos la manito, la, la, la manito como corresponde. Usted que está en casa, por favor, quédese y pase la bola. Agarre el teléfono y llámenos, porque en el día de hoy tenemos un festival de bodegón bien auténtico y para eso vamos a empezar con unos bifes a la criolla. Ahí lo veo, cara. De una manera descomunal, Me, Juan. Eh. Fíjate bien, bien, a lo bestia, che, a lo bestia. Yo de gallego, Mira tengo más mexicano que gallego. Me ¿no? parece que hay un problema ahí de, eh, con, en inmigración. Eh. Capaz que cuando termine el programa la pego, eh, no se preocupen. Ya era gigante para ¡Wow! cocinar en abundancia. Vamos a arrancar con los bifes de la criolla acá. Sí, señor. Con un dulce, clásico, eh. un clásico riquísimo, fácil de hacer, posible de hacer en casa ah, vos, eh. que nos estás mirando y ya te estás volviendo loco. Unos bifes a la criolla mm, en más. vivo y en directo. Sí, señor. Buena cantidad de aceite en esa payera. Eh, me saco la boina, Calabrese, ¿le parece? Pero mire, Porque la pero, verdad que el gallego me sale... Pero le queda pero, muy bien, ¿eh? ¿eh? Como usted diga, Calabrese. Le queda bonito, le queda bonito. Ahí va, me la saco, me la saco. Me la saco. Bueno, Ahí vamos está, mire, qué eh. buena carnecita. Para arrancar, Calabrese. A ver, ¿se quiere que arranquemos por acá? Sí, señor. Okay. Bifes. Mira lo que son estos bifachos. Un centímetro, un poquito de menos de ancho. Van a quedar impresionantes. A adorar, a adorar y a adorar. adorar, adorar. Directamente, acordate que esta, este recipiente, vos lo puedes hacer en chico, por supuesto, lo calentamos bien antes de ponerle el aceite. Eso hacelo para todo, para cualquier salteado, para lo que sea. Primero calentá el recipiente, la olla, la sartén, el wok, la paellera y después poné el aceite porque si no... Corres el riesgo de pasarte con el aceite. El aceite con el calor se dilata, crece. 
Ahí lo tiene, señor. Bueno, claro, vamos con correcto, todo esto. ¿eh? Bife, usted dijo que de qué es, de nalga. Estas son de nalga, Cala. Dale. Vos podés usar los bifes que quieras. Es más, ¿querés usar algún bifecito con hueso? Úsalo. Date el gusto. En realidad es un corte usualmente utilizado para la milanesa, pero en este caso la nalga cortada un poquito más gruesa. ¿eh? Exactamente, Un Cala. poquito más gruesa que como para milanga. Con esto está bien, Cala. No quiero tapar todo porque... Vamos con eso, gruesa. sí. Porque si vos le pones gracia, César, eh, si le pones demasiado, lo que va a pasar es que va a tener un aspecto medio hervido. Exactamente. Por eso es muy importante lo que dijo Don Juan. Primero, calentarse el utensilio, sea esta enorme payera o una sartencita, cualquiera sea. Y después le agregás un poquito de aceite. Y acá la levanto Cuando así para que la bien vaya caliente, ahí ponemos a dorar los bifes de lado y lado. Ahí va. Y arriba después vamos a venir con las verduras. Vamos con las verduritas. Vamos a hacer una... Mientras se va dorando esto, una pequeña descripción de lo sí, que señor, se va a venir acá. Vamos para acá. Fíjate Ahora, qué lindo colores. Vuelta, ya vamos con la verdura. Eh. Mirá todo lo que tenemos acá. Tenemos gran cantidad de cebolla cortadita que va a quedar increíble. Morrones, si podés conseguir de tres colores, mejor. No solamente varía un poquito el sabor, hay algunos que son un poquito más ácidos que otros, sino que te da un color increíble. Y es un lindo atractivo, y sí. Es un lindo atractivo. Para esto es riquísimo bife la Buena cantidad de ajito. Buena cantidad de ajito. Y ya que tiene el ajito, vamos con la ajita de laurel que no puede faltar. Un poco de vino tinto. Buena cantidad de puré de tomate o tomate triturado o tomate picadito si tomate pero No estamos en época de tomate, así que tenés que usar las latas que viene mejor. Y también le vamos a poner caldo, Cala. Sí, señor. Y también le vamos a poner huevos arriba, Cala. Y, y unas papitas también, ¿por qué no? Y unas sí. papitas, que en este caso ya las tenemos fritas, tipo española, bien española como el español que no me salió a mí hace un ratito. <risa> este, pero vos po podrías hacerlo directamente en la misma paellera. ¿Cómo estamos, César? ¿Cómo anda, César? Bien, eh? bien, muy bien. Le damos una vueltita ya rápido. A ver, que vaya, la, la, vaya probando. Sangre ¿eh? arriba, está así bien. que ya sí, lo pueden dar vuelta. Sí, señor. Que la sangre sí. llegue al río. Ahí está jugoso. Ahí, Ahí está. No se doró mucho, pero lo vamos a ir dando vuelta para ir poniéndole... La verdurita. Ahí está, señora, señor, en vivo y en directo en este domingo de cuente, divino, cala, cuente. 14 y 10. Sí, en vivo y en directo. Vienen estos impresionantes bifes a la criolla, oh. terminaditos con huevitos y con papas. Y después venimos con unos mejillones. ¿Cómo me gustan Uy, mejillones, cabrón, cabrón. Unos mejillones que se te abren solitos por acción del calor y queda un juguito para meterle el pan. Sí. A la provenzal, ¿eh? Sí, señor. Nada, tres, cuatro ingredientes, mejillones, ajo, perejil, vino blanco. ¿Y Juanito por dónde anda? ¿Dónde, ¿Dónde anda este monstruo loco? Juanito, ¿qué hace ahí arriba, Juanito? Tengo la Copa del Mundo, Calabrese. Pero por favor, cuidado. Dentro de esta licuadora vamos a preparar el Vitel Toné. No hay que esperar la fiesta para prepararlo. Hoy lo vas a tener en Cocineros Argentinos. <risa> ¿Cómo anda? Mirá, mirá, mostralo por favor si tenés tiempo, si tenés... A si ver, llegás, a ver, a ver. Señor director, está? mirá, Juanito está arriba... Arriba en una impresionante licuadora monstruosa. Le quiero mandar un beso a todos los mozos del país. Ahí va, un beso ahí muy va, grande. Ahí va, ahí va. No encantó, se me eh. vayan a caer, Juanito, por favor. Eh. Y a todos los amantes del bodegón. Ahí está. Somos muchos, ¿eh? Sí, señor. Sí, eh, señor. ¿Sabe qué, Cala? Aquí me abrí espacio. Bárbaro. Un poquito más de aceite y vamos con la verdurita, ¿le parece? Bueno, bueno, bueno. Está ¿Qué tipo verdurita? de verdura quiere poner primero? Vamos con los morrones, todos juntos, morrones y cebolla, pero vamos. no voy a poner del tanto, tanto, no pongamos mucho. Vamos pero... con esto, vamos con de colores, vamos con la Ay. cebolla. Y en este programa en vivo y en directo, desde la televisión pública, aparte, Doña Simena está con unos especialistas en picadas. ¿eh? ¿Eh? Así que en breve van a hacer una picada formidable, ¿no es cierto, Simena? Estoy muy bien rodeada, Calabrese, como verá. No paran de cortar, de preparar cosas. Les vamos a preguntar a estos especialistas absolutamente todos los secretos. ¿Nos lo van a contar? Sí, señor. ¿Cómo, ¿Cómo se no? corta el queso? ¿A qué temperatura tiene que estar? ¿Cómo elijo un buen salame? Todos los secretos, todo lo que querés saber sobre una picada, acá, hoy en Cocineros Argentinos. Calabrese. En un ratito, en un ratito más o menos, pero muy poquitito ratito vas a tener esa posibilidad. Y el señor Juan Braceli sigue alimentando esta super sí, paella. Sí, sí. mira la carne una vez dorada de lado y lado se fue distribuyendo hacia alrededor y en el centro pero qué lindo aparte qué a lindo, la vista ¿no? sí, todo sí, ese colchón de cebollas me, y colores de, de me pimienta. Me dio ganas de juguetear un poquito con la fa. Ahora vamos a mezclar todo. ¿eh? Sí, vamos acá a tiene un poquito de ajo. ¿eh? Vamos a poner el ajo arriba de la verdurita. Tome, tome, tome. Cala, ¿Para sí, qué para protegerlo? picado arriba de la verdurita? Si no se te quema. Entonces entonces vos directamente lo picás y lo, si no lo tenés que poner al final. Ahí adentro el ajito. Ahí va. Acá tengo que sacar el ajito para, la, para los mejillones. No, no, no. Ajá. Tengo que hacer consulta por las dudas. Eh, hay más. Entonces todo el ajito acá adentro. Buena cantidad Muy bien, de ajo. Buena cantidad. Sí, ya te lo dije. 14 y 13 minutos. En vivo, en vivo. y en directo desde en la televisión vivos. pública. Un bodegón, un bodegón bien porteño en la pantalla grande de la televisión pública. Juan, buena hacer, cantidad de sal para sí. que esa verdura empiece esa. a ponerse tiernita. Esa es la idea. Y aparte yo ya lo voy poniendo un poquito de... A mí me gusta, a todos nosotros nos gusta 
generalmente ir eh, condimentando sobre la marcha. Vos después vas rectificando, pero hay gente que condimenta recién al final o se la juega y todo al principio. Bueno, vamos de a poquito. Vamos encontrando el sabor de a poquito. Un poquito Muy de bien. sal, como dijo Cala, para que suelte el jugo y se cocine más rápido. Mirá esa carnecita cómo empezó a liberar el juguito. Oh, qué uy, rico uy, que está, uy, por uy, favor. Uy, 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 uy. Y el fueguito por este favor. que tiene que crecer un poquito más. Sí, dale fuego, César, dale Vamos, fuego. Pues. Alimenta esa paella. Viejo, esto se hace muy simple, lo podés decir, hacer sí, en sí, casa. Sí. Si, te conté, si, te, si te conseguís una paella de estas dimensiones, le das de comer a 25, 30, 40 personas. Impresionante. Si no, lo podés hacer modesta y humildemente en una sartencita chiquitita. ¿A usted le parece calabrese? Sí. ¿Le parece? Usted dígamelo, ¿eh? Si mientras se va haciendo la verdurita y la carne, arrancamos con los mejillones. Podría ser. Dígale, podría ser, eh. por fin. Vamos una con los muy mejillones. Buena idea. Una muy buena se idea. Se Así le damos tiempo eso. a la carne que se vaya cocinando. Eh, para arrancar, importantísimo en los mejillones al aprovechar. Voy a correr un poquito de esto. Ahí Venga va. por aquí. Como te dije recién, mejillones que están a muy buen precio también, ¿eh? Un kilo de mejillones. ¿Cómo anda César? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien fresquito. César, eh. Eh, bien fresquito los mejillones. Importante comprar mejillones para este tipo de preparaciones. Mejillones frescos, mejillones que se abran en la cocción. Vamos a mostrar esto acá, la que está lindo de mostrar. Sí, señor. ¿Ves que parece que están abiertos? Ahora tenemos que detectar si están vivos, porque vos no podés. Esto es muy importante y me quedo quieto acá. No pongas a cocinar un mejillón que esté abierto y que cuando lo golpeas, como voy a hacer con este, no se cierre. Me quedo quietito a ver si se cierra. ¿Se nota que está cerrando? A velocidad de mejillón, por supuesto que sí, ¿eh? Ahí. Despacito, despacito se, se tiene cerrando, que ir para, cerrando. Si no se cierra, no lo usás. ¿Por qué? Golpeas. Atención. Ahí se va cerrando. ¿Ves que se cierra solo? Se va cerrando. Bueno, el mejillón... Está vivo. Si el mejillón no se cierra, Venga, por favor. no lo pongas en la preparación. ¿Quiere algo de la barra? Porque no sabemos cuándo. Ahí viene, ahí viene güey. Venga, no Juanito. sabemos cuándo murió ese mejillón. A ver acá es la prueba de todos y cada uno de los mejillones a ver si están vivos. No, golpeando este mejillones. Todo recién, este todos recién. están comprobados. Lo cierto es que en el mercado tenés que ir para su mejor opción a conseguir los mejillones vivos. Una ah, vez va, que los bien. adquirís, y esto es también, importante también. decirlo, Juan, abajo del chorro de agua fría de la canilla, con la parte de atrás del cuchillo, te conviene raspar, en este caso ya los tienes Tan acá, ya. tiene ya alguna una, una suerte de, in, eh, así de, 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 de impurezas. Sí, impregnaciones calcáreas, propio, propio del hábitat, de, 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 de esa colonia que forman los mejillones. Lo mismo, eh, esas manchitas, esas alguitas. No se cuando hacía buceo todo esto. Sí, sí, eso, eh, vale, también, también, también. Vale. Tiene también una, una suerte de pelito que parece un hilo sisal, que es el viso. Es lo que utiliza el mejillón para, para armar las colonias. Claro. Todo eso lo limpias delicadamente y lo sacas así, lo estirás. Son como pelitos abajo del chorro de agua fría de la canilla. A veces y después cala. los tenés listos para cocinar. A veces con una, con una buena esponjita limpia, ¿no? Por supuesto. Va muy bien. ¿Esto está caliente? No, no, no. No, todavía Préntalo, no. Bueno, ahora lo vamos a calentar. Eh, con eso directamente vos agarrás y le pasás bien y sale. A veces tienen piedritas que vos le das, le das y no sale. Si no sale, no pasa nada. El tema es esas que están medio sueltas que claro, después aparecen después, en la cocción. En definitiva, la vas a encontrar entre las muelas, esa arenilla. No. Esa arenilla. Entonces, quedó claro que si el mejillón está abierto, lo golpeás y no se cierra, no lo pones en la preparación. No, señor, no lo pones. Y después, cuando tenga todo esto terminado, el que no abrió... Lo retirás y no lo comes. Eso es casi, son... casi un dogma de la culinaria de la gastronomía. Exacto. Mejillón que no se abre por acción del calor de transcurrido minuto y medio por sí solo, lo botás. Pero lo, lo botás con B larga, ¿eh? o sea, lo tirás, no lo comes. Exactamente, bueno. Que se abre, que se abre, lo lleva a la corriente. Nada que ¿No viene ahí la canción o no? Me equivoqué. ¿Me puedes poner un poquito de música, señor ahí director, va, acá va, en el ambiente? Va, va, para la tapar música. acá, señor Juanito. Eh, una cosa importante. Fíjate que yo no le puse aceite, no le puse nada a esta paella o paellera, que, pero que tranquilamente puede ser una cacerola. Lo que estoy haciendo es calentar los mejillones y calentar el, el recipiente. Lo tapo, en este caso con una, con una tapa cualquiera, vos hacerlo en una cacerola y lo tapás directamente con la, con la tapa de la cacerola y lo dejas un ratito ahí, muy poquitito, que se caliente bien todo y recién después le vamos a poner el aceite, el ajo, el vino blanco y lo vamos a volver a tapar para que todo se abra. Así muy que bien. aguantamos un segundito sí. mientras venimos para este lado, Cala. Dele, dele, Atente dele. que ya seguimos con el mejillón, ¿eh? pero dejá que caliente ahí un ratito sin ningún tipo Yo de materia. Yo vuelta algunos bifecitos. Me parece muy bien. Ese bien. de allá de la punta, Tot me lo da vuelta, Totalmente. por favor, si vamos llega. Este. Vaya nadando a través de la paella, Juanito. ¿Qué, qué clima de bodegón que hay hoy, Calabrese. Eh. Sí, sí. 
Ahí está, vamos dando vuelta al bifecito. ¿eh? En un ratito nomás, una gran picada hecha por expertos. Aparte, dulce de batata casero. Y un montón de delicias, mucho más. Eh, a esto tenemos que empezar a agregarle los líquidos. La sí. verdad es que nosotros le daríamos una rehogadita más a los vegetales. Sí, sí, Pero sí, vos sí. sabés, vos nos entendés. Estamos en la tele, tenemos que acelerar un toque el proceso. Totín, vos totín. Lográ que se transparente un poquito más. Y ahora lo que sí vamos a hacer es mezclar todo esto, que quede verdurita y carne en el mismo Totalmente. sitio. ¿Podríamos sí. mezclarlo, Juanito? Mezcle, ¿Vamos? mezcle, mezcle, Juanito. Ahí, vamos adentro, ahí, adentro. Ahí. adentro. Ahí. Algunos vamos dando vuelta. Los mejillones, ¿eh? Ahí estamos. Eso, mezclarlo bien todo. Perfecto. Dele, mezcle, mezcle. Ahí, ahí adentro, vamos, ahí, vamos. Ahí va, ahí va. Quedamos un poquito en el costadito. Quiero una va. pincel y Juan. Gracias. Yo estaba meta con la mano. Esto es cosa que hacemos ahí con cocinamos a veces, que estamos medio curtidos, pero... Ahí estamos, mirá. Ahí está. Cuando lo tenés ahí, vamos a empezar a ponerle los líquidos, porque todo esto necesita eh, sabor y necesita humedad para hacerse. ¿eh? ¿Qué le vas a colocar, Juan? Eh, para arrancar, vamos a levantar un poco los fondos, todo lo que se fue pegando, pero rico. Le vamos a poner vino tinto. Vamos tinto, con el vino tinto. tinto, ahí, tinto, tinto. Ahí, acordate Dale, vos en tu casa, deja que se dore un poquitito más. Vamos con el vino tinto, dejamos un toquecito del vino tinto. Pero no le puse mucho, ¿eh? Ah, un poquito. Sí. Que evapore un poquito Dejemos el alcohol. Que, que, que evapore el alcohol y mientras y vamos tanto vamos a ver cómo lo mezclan. No ¿eh? Mira la humedad, mira, mira, mira qué lindo. Y a poquito viene todo. Dijimos que era la provenzal, ajo y perejil. Sí, bueno, señor. ¿qué le vamos a poner, calabrese? Sí, ya calentó el recipiente. Esto ya rápido van a querer ir abriendo, ¿eh? Entonces. Abrís un poco el centro. Mirá vos cómo largaron ese líquido. Yo acá le voy a poner un poquitito de aceite. En este caso te cuento, le voy a poner un aceite crol, aceite de canola virgen. Es un aceite vegetal 100% natural, de alta calidad, considerado como alimento vital y saludable por los nutricionistas. Mirá. La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Crol es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso ayuda a reducir el colesterol. Aceite Kroll, tradicional o saborizado con ajo, albahaca o limón. Kroll, sabor a vida. Ahí va. Muchísimas gracias, Kroll. Eh, tenemos el aceite, ahora esto se va a reducir un poquitito y le ponemos el ajo. Ahí en el medio, en ese Buena juguito. cantidad de ajo, de ajo picado que se vaya cocinando un poco en este juguito. Y algo importante. Ponele, eh. Ponele que es a la provincia. Ajo, ajo, ajo. Este, el perejil, Cala, a ver si usted piensa lo mismo. Yo el perejil prefiero ponérselo al final. Sí, que señor. Solamente me aporte sí, perfume. Señor. Si no se va a terminar quemando. Ahí está. Eh, ¿Qué necesitamos ponerle a esto? Vino blanco. Vino blanco fundamental la... para que se empiece a cocinar Epa, el, no el ajito. Amigo. En el jugo que largaron los mejillones Con la mezcla del aceite Y el vino blanco, por supuesto Entonces, Y el perejil al final Vamos con vino blanco como para regar la preparación Vino blanco seco en lo posible No, la mezcla de dolores que hay en este bodegón sí, No señor. se puede creer, ¿eh? Sí, Impresionante Importantísimo, si lo haces en cacerola Más fácil todavía, en este caso lo estamos haciendo en paella Ahora, tapalo de forma hermética ¿Por qué de forma hermética? Porque yo necesito que acá se genere un vapor que haga que se abran, que se cocinen y se abran todos los mejillones. Se van a abrir solos. En el momento que se abrieron, salen a la cancha. Esto es muy importante, ¿eh? eh se abran. ¡Que se abran se los abran. mejillones! Ahí. ¡Olé! Eh. No, porque ¿cuál es el mío de los mejillones? Que te queden gomosos. Claro, ¿Por qué cual. te quedan gomosos? Porque los recocinás mucho tiempo. Exacto. A veces nos pasa eso. No, 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 no. no. Apenas se abrieron, a comerlo. Bien, pero mientras tanto vamos a regar vamos a con tomate. Con la salsita, tomate. Vamos a regar con tomate. A regar. No, no, la, el aroma que está largando esto es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo laburamos con este bodegón? Este cada bodegón está full, viejo. Eh, Tiene pedido por todos lados. Se fue el mozo. ¿Y cómo vamos a servir la comida? Ese mozo, mire, ese mozo era un vagoneta. No, no, dejaron eh. entrar con algo el mozo. Ese eh. mozo. <risa> ese mozo tiene un hermano de pelito largo que yo también lo vi. Eh. En cualquier momento viene... Son, un, son mellizos que laburan acá, te quiero decir. Son dos mozos, son mellizos. Bueno, no salieron demasiado igual. El laurel. En cualquier momento entran, ¿eh? Ahí está, laurel. Ahí. Le pusimos una buena cantidad de salsa de tomate triturada. Más de salsa de tomate, tomate triturado, no es una salsa. Yo voy a poner un poquito de sal, ¿sabes? Ahí va. Póngale, póngale, póngale tome. Póngale un poquito más de sal. Ojo, Juancho, que yo antes también le puse. Tome, ah, le pusiste. Ahí tiene. Sí, no, pero ponle un poquito. Pero poquito, poquito, para ir... Este, de a poquito, de a poquito. De a poquito. Eh, y a esto lo vamos a cubrir con caldo. Algo importante, muchas preparaciones suelen tener papa cruda acá. Va con la papa cruda, rodaja de papa a la española, crudas, sí, 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 y lo cubre sí. y se cocina todo al mismo tiempo. Nosotros, en este caso, la papa la vamos a poner directamente frita, porque como buen bodegón claro. queremos sabor. Y te español. queda bien crocante junto con el... Con todo, con todo. Increíble. Y después los huevitos. Y por supuesto, vamos a un concepto primario. A ver, a ver. 
un bodegón, es un establecimiento gastronómico bien propio de la ciudad de Buenos Aires, donde se come cocida, cocina casera, donde hay un clima, donde para muchos es una segunda casa. Porque vas, te tomas un vermucito, te pedís una picadita y después lees el diario oh. y viste, jugás a la quiniela y jugás y a la de, carta y hablas de fútbol y, y, habla de de fútbol, política, y a veces vuelan la silla, pero mira, es realmente un lugar delicioso. Mira, 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 mira. Un... Después todo terminamos amigos. Qué lindo que está, qué lindo sí. que está el bodegón de cocinos argentinos. La verdad que está muy, muy lindo. ¿Qué le va a poner ahí? Vamos con un poquito de caldo y que se vaya haciendo solito. Sí, señor, ahí lo tiene, César con el caldo. Vamos y con el guarda caldo. con los mechiliones. ¿Cómo andan los mechiliones? Uy, mira, mira, mira los mechiliones. Mira cómo están, mira cómo están. Ah, algo que no te dije, se abren rápido. Si cerrás hermético, ese mismo vapor te va a abrir los mejillones entre 5 y 7 minutos. Pero rapidísimo. Seguro. ¿Arvejita no le vamos a poner? ¿Arvejita? No le vamos a poner arvejita, Juanito. No, 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 no. Juan, el aroma vino blanco y ajito es espléndido, por amor de Dios. Fíjate que rápido se abrieron las castañuelas. En este caso son los Qué lindo, cada. Vamos por un poquito de sal, Un poquitito de sal. No mucho, ¿eh? No mucho, porque acá hay mucho sabor a más. No, me hace sí. de España. Ah, sí. En Cuántos su... recuerdos lindos. Póngale un poquito. Perejilete. Ahora Perejile. sí, a último momento. Ya están abriendo todos. Acordate, ¿ves alguno que te quedó cerrado que acá no veo ninguno? Lo eliminás. El que no se abrió, eso, ¿eh? no intentes abrirlo a la no puerta. No sabemos cuándo Déjalo. Murió, no sabemos qué puede pasar. Eso es todo. Esto es la regla básica para cualquier tipo de preparación con mejillón. Algo que quiero recomendar, está muy buen precio el mejillón. Sí, señor. El kilo creo que está entre 10 y 12 kilos. Y que en un kilo, mirá, te muestro así, tenés una bolsa Es una de parva de castañuela. Bueno, sí. que parece. A eso que le está faltando. Abrieron, ya está, no ya abrieron, voy a tapar no, nada. Ap esto. Apague el fuego, me parece que, o sí, póngalo en está. mínimo, porque ya está. Listo. Y ahora después lo vamos a comer con todo ese jugo claro, de la gente de perejil. Sí. Qué rico, qué rico. Bueno. A esto que las papas ya. Esto se tiene que hacer solo claro. y después le cascamos unos huevos arriba y como dice la canción. Que choquen los planetas. Ah, que choquen los planetas. Ay, nos Me parece muy bien. ¿eh? Che, las papas, mirá, las papas están acá. Bueno, si quieres se las ponemos. Ya están precocidas, si ya sí. están marcadas en aceite. Mira, 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 papita. Pero por supuesto vos la podés hacer directamente Exacto, ahí, sí. con más tiempo, lógicamente. Estas son grandecitas, están cortadas de un centímetro de grosor. ¿eh? Y acordate, como dijo recién Cala, que están precocidas, no la terminamos de cocinar. Muy Está bien, linda, ¿eh? ya mismo se viene la picada. ¿eh? Sí, una picada, o sea, una picada oh, terrible, una ¿no? Una picada impresionante. Creo que vino su primo hoy, ¿eh? Ah, sí, sí, sí no me está, 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 está la picada. Una picada hecha por profesionales, señor. Vaya poniendo las papas, que se siga cocinando. Aparte de la picada, ¿qué se viene? ¿Qué se Algo viene? que no puede faltar en ningún ah. bodegón. Puedes poner más papita, papita. Ah, póngale, póngale. Es que te conté. Este... Rabas. Se rabas. rabas. A las rabas fritas, se sí, señor. Fácil de hacer. Y el gurumín va a ser el Vitel Qué linda que son las rabas. Qué linda que son las rabas. Rabas, rabas. Rabas, 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 rabas. Y a dónde vamos ahora, querido, entonces. Esto ya está, ¿eh? Esto ya, Esto ya está. Yo Vos sabés qué, papita. póngale todas las papas. Después vamos a ponerle todos los huevos, todos los huevos. Pero las picadas, una picada súper sensacional. Pero, no, la no, tenés que hacer con productos los calvos, por favor, vamos a verlo. Los calvos, porque uno se tienta. Te, te tentaste, yo también, pero eh, quédate tranquilo, tranquila, porque estamos rodeados por expertos de la picada. Los presento ya, mirá, primero mira esta picada, lo que es impresionante, la hicieron ellos y te van a enseñar todos los secretos. El señor no es el primo de Calabrese, Leonardo Busquets. Podríamos ser. Podrían serlo, ¿no? Coordinador cultural del grupo de cafés Los Notables. Y José Luis Barraza, su asistente, que es el que sabe todo sobre la picada. Más, sí, sí, ¿no? fundamentalmente ¿Todos sabe. los secretos? ¿Sabe? ¿Por qué todos los secretos? Porque la, la hace cotidianamente en, en los cuatro cafés nuestros, así que evidentemente es el tipo que más conoce del tema. José Mirá Luis. la tabla del queso que está. ¿Qué vas a armar ahora? ¿Con qué ahora voy a armar una tabla de queso. Bien. ¿Cuál es el secreto para una brillante tabla de queso? Disfrutarla. Disfrutarla. Bueno, pero yo voy a comprar. Arrancamos de la compra. Voy al súper, a la quesería y voy a comprar quesos. ¿Qué compro para hacer una buena tabla de queso? Puede ser el queso del campo. Sí, queso El de queso campo. Roquefort. Sí. Puede ser el queso cabra, cabra o caballo. Bien. 
¿sí? Como para una, una buena media tablita. ¿Qué me decía? Leonardo recién me decía lo fundamental para una buena picada. El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Fundamental tanto en los encurtidos como en los distintos quesos que van desde los eh, quesos más duros, el sardo, el más sanito, fuertes. Que son fuertes, poderosos, intensos. Los quesos medios, uh -huh. que puede estar el, el fontina, el queso de campo, el mar del plata y demás, hasta los quesos más blandos. Más blanditos ¿no? y, y más salud, suaves. Sí. Que quedan ricos también en una Rico, tabla de quesos. Eh, quiero saber cómo cortar un buen queso. Mucha gente ah, me pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para cortar el queso para la picada y que quede rico, que quede bien? Maestro, por favor, muéstrenos bueno, su arte. Gracias. Ahí va. José Luis Barraza, un genio, ¿eh? Tranquilo y paciente, ¿no? Finito, lo cortás finito y en triangulitos. Exactamente. Otra pregunta. A ver. ¿A qué temperatura tiene que estar el queso para comerlo en ¿Cómo una le rica va? picada? ¿Cómo está? Llegó Cala. Hola, no, la primo. El primo, mirá, el primo. primo. Ah, no, primo. Somos, <risa> qué lindo. En Cocinos Argentinos se forma la familia, la nos familia. encontramos. José Luis, tal, maestro, muy... ¿cómo está, querido? Bien, mire, no mire esa cancha. picada impresionante que han preparado, sí, por es... Dios. Esto es súper completo. Eh. Ahí tiene tortilla, tiene en dos eh, variedades. mortadela, tiene morcilla, tiene quesito azul, salamín. Hasta... ¿Qué le metió? Palmito. Muy Uy, Dios. Bueno. Mirá Ay, vos, el jamón. Y ese queso que estás cortando, delgadito. Ese es tu consejo, delgadito. cortarlo finito. Finito y delgadito. Y, y el triángulo. Y yo quería saber la temperatura. ¿Qué temperatura tiene que estar el queso para la picada? Temperatura normal, no es ninguna... ¿Lo sacás antes de la helada ah, para sí, que no esté tan claro, frío, por claro, ejemplo, claro, claro. a temperatura más ambiente? ¿Por qué lo cortás? cortás Hacé de cuenta que viene ahí el, el mozo, Juanito, y te dice, marchame una porción de queso. Ahí, le tenés que dar rápido. Ahí, ¿eh? rápido. No puede andar con vuelta. Rápido. ¿eh? Ahí Dale, hace rápido. Métele, métele entonces. ¿eh? Con bueno, cuidado, no. mira, mira. Ahí tenés. No, no, ahí. tiene una cancha. El, el queso entonces de temperatura ambiente. Ni muy caliente, ni, ni muy, muy caliente, frío. Exacto. Cuchillo bien filoso. Triangulito finito. Y corte finito. preciso, mira, preciso. Mira, Y ahí vas armando la tablita. Bueno, Correcto. Para armar una linda tabla, linda, pero lija, que es linda presentada, equilibrada. ¿Qué, qué consejo nos puedes dar? Y en este momento, diría... Paciencia, Ajá. inteligencia. ¿no? Bueno, a ver, mostranos, mostranos. Sí, Robert, sí, Robert, Robert. Porque veo un Robert. montón de gente sí, ahí atrás bien. de cámara que tiene una gana bárbara. Por Totalmente. ejemplo, estoy yendo hacia ti, mi hijo. Hacia ti, voy hacia ¿A vos. Dónde, dónde, hacia dónde? vos. Voy sí, hacia vos anda, o no. Voy o no voy, voy o no voy. Decime, decime. Dale, 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 dale. Hola, papito, vení, vení. Por, haceme el favor, probá sí. este jamoncito. Así, se va, mira, así, levanta la boquita. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo, papá! ¡Qué lindo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde hay? ¿Quién se prende? A ver, a ver, a ver. ¿Puede ir para el otro lado? Dígame. Sí, sí, sí. Señor director, sí, le estoy haciendo un despelote, ¿eh? Un despelote. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vení, 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 vení. Seguime, seguime que la chica se me escapa. Vení acá, vení acá. Vení. Un amigo, ¿eh? Un, un casi un padre para mí. Sirva, se coma tranquilo. Se, se lo dejo todo para usted, usted se lo merece, mi hijo. ¿eh? Discúlpeme todo este despielote. ¿eh? Ahora vuelvo para la mesada, doña Chimena. Vení, vení, vení. Discúlpeme, pero quedaron todos los camarógrafos enroscados en los cables por, por la locura. Esta. Se empezaron a escapar. Mirá lo que es esta tabla de quesos que en dos minutitos nos armó. ¿eh? Queso azul, ¿este cuál es? Queso. De cabra. Queso de cabra. Queso de cabra. Todo cortadito El queso finito. de cabra viene sí, señor. de salta, ¿eh? Bien. Nos traemos y, de salta. y esos que parecen bomboncitos blancos. Musarela bocochino. Bien. Ay, los bocochinos. La tabla de quesos. ¿Se aconseja servir solo? Voy a hacer una pregunta muy estúpida por ahí. No, ¿Solo quesos día. o la combinas con alguna aceitunita o algún cherry para ti? Exactamente, ¿Sí? con un cherry, con un poquito de albahaca, nuez. Bien, alguna almendra. Alguna almendra, sí. Todo lo... que es. Para, para esta noche, ¿viste, Cala? Sí, un antidomingo, te haces una picada en tu casa ah, rica. Pero es súper tentador. Hay que reivindicar el vermú, ¿eh? Por hay supuesto que, que sí. Vermú, ¿no? Por supuesto que, que sí. Juanito toma mucho vermú. Un vermucito. Un vermucito. Le gusta el vermucito. A mí me gusta el vermucito. Sí, se nota. Se, se, nota. Nota. se nota, Juanito, se nota. Listo, se nota. Lo que decíamos con Leonardo, Leonardo prueba todas las picadas, ¿viste? Sí. Hace control de calidad. Control de calidad. Muy, muy, Eso, muy fuerte. Mira lo que es. Qué rico que está eso. Super Selección bueno. de queso. Atente acá, ¿eh? Pimienta, pimienta solamente. Negra. Con oliva. Con oliva. Con aceite de oliva. Solamente a los boconchinos. A los boconchinos. Para darle no. un poquito más de sabor. ¿Algo más? No, nada más. Sí, hay algo. Vamos a terminar de decoración. Pará, pará. Sí. Otra pregunta, sí, otra pregunta. Otra pregunta. No, no, no sé no. si la hicieron o no. A ver. Pero siempre tuve esa duda. 
eh, si hay un, algún, eh, lógicamente, si hay que hacerle alguna recomendación al comensal acerca del orden de consumo de los quesos. ¿A cuál debería atacar primero para después poder llegar y, ser, y sentirle el gusto a, a los demás? A ver. Al que vos sí. le tengas ganas. Pero yo le tengo ganas a todos. Y empezá por el que más te guste. Y pero por ahí entro con uno quizá, que es demasiado fuerte. Quizá y los no más suaves fuerte. primero para ir hacia los más fuertes. Ajá. Esa podría ser un recurso, uh -huh. digamos. Pero como dice Miguel El Brasco sobre los vinos, que el mejor vino es el que te gusta. Exactamente. Vos, eh, con los quesos y los incurtidos pasa exactamente lo mismo. Bien. Eh, pero sí, en general, eh, de lo más suave a lo más intenso podría ser una escala. Luego... Eh, comer la picada lejos de esas comidas hermosas que están haciendo allá Como para no eh, confundir ¿eh? ciertos sabores uh -huh. La picada siempre tiene que estar alejada Por eso decía reivindicar el vermú ¿no? Sí señor eh, La idea de volver a una esencia que se daba en los bonegones Que se daba, que se daba en nuestros cafés notables Que se da, bueno en fin, en, en muchos lados Pero que se ha perdido en la esencia familiar Antes el vermú era... Sí, era casi una cosa Berrigo, sagrada, ¿verdad? Claro. Sí, un rito sagrado. Exactamente, con lo cual sería muy, muy lindo volver a eso. Me parece muy bien. Yo, yo me voy a quedar con todo esto. Usted, por favor, Ximena, límpiame todo como hace siempre. Después de tanto cocinar, ahora vamos a aprovechar para limpiar un poquito la mesada con el nuevo rollo de cocina Elite Fusionar, que facilita todas las tareas del hogar. Limpiarse las manos, secar superficies, absorber grasas, secar la vajilla, etc. Su nuevo diseño brinda una textura mucho más esponjosa y suave y sus dos hojas encapsulan los líquidos asegurando una mayor absorción. Además tenés variedad de colores, azul, salmón y blanco. Todo con la máxima efectividad y un diseño exclusivo que decora tu cocina. Elite Fusion Art. La máxima suavidad y absorción con diseño de vanguardia. Mira qué lindo, Perfecto. mira. Perfecto, quedó qué lindo. divina para hacer otra, te qué digo. Qué buena eh. que está. Quedó mira lo que es otra. esto, querida. Mira queso, lo que es esto, es espectacular. Que Uno más rico que el otro. Recién decían, y bueno, hay que atacar al que más te gusta. Pero yo no sé por dónde. Ay, está por este, está buenísimo. Digo. En un rato vamos a seguir con las picadas más. Mucha maestro, más picada. ¿eh? Por favor, ¿eh? Porque no, esto no, solamente no. es la, la picada número uno. Después se viene mucho más, muchísimo más. Mira qué belleza. ¿Nos Delicia. podemos ir con el señor Juan Braceli, por favor? Vamos. Adelante, Juan. Ah, muchas gracias. Che, guarden un poco de la picada, eh, porque yo también quiero comer. Impresionante esa picada, impresionante todo lo que estamos haciendo hoy. Fíjate cómo están los, los mejillones, se abrieron todos. Si le pusimos como para decorar, como para ir a la mesa y darle al que le guste un chorrito de limón, una rodajita de limón. Fíjate, cortás el limón ahí un poquitito y lo clavas acá directamente en la paellera o en el recipiente que vos utilices. Vamos con las rabas, que no pueden faltar las rabas en un flor de bodegón. Eh, forma fácil de hacer las rabas. Eh, vas a comprar directamente el tubo, vienen así. No necesitas comprar el calamar entero. Por supuesto que si querés comprar el calamar entero y limpiarlo, lo has visto muchas veces, lo hemos hecho acá, pero es un poco engorroso. Yo te digo, hacelo práctico, no te sale mucho más caro comprar directamente el tubo e ir a los bifes. Eh, importante, el tubo, limpialo también. A veces viene con un poco de... Adentro vienen con algunos restos acá, a lo largo de todo el tubo. Tiene como una pluma, que en realidad es como un cartílago que tampoco es un cartílago, eh, que parece como un plástico, un plástico transparente. Está acá adentro. Obviamente, este está limpio, no aparece, pero si llega a aparecer, lo agarrás con el dedito y lo sacás solito. Es muy divertido porque parece un plastiquito largo. Una ballenita, una Exactamente, como una antigua ballenita. Yo por duda siempre para asegurarme... Es un cartilaguito. ¿eh? Lo doy vuelta acá como si fuese una media. Eso es lo más práctico. Es lo más práctico y le sacás el resto de lo que tiene. Y en orden de practicidad, lo ah, mejor es limpiar los calamares adentro de la pileta con un chorrito eh, delgadito de agua fría de la canilla. Porque se te pega, porque tienen eh, eh, todo, todo grasa que se te pega en las manos. Y bueno, el chorrito de agua fría te ayuda. A limpiarlo mucho mejor, es más práctico. Es sí. mucho más práctico. A los efectos visuales, señor Juan Brasil, lo hace sobre la mesa de disección. No, igual ya le dimos una buena enjuagada, pero quiero sacar todo esto de adentro, que eh, no es que es malo, pero tiene un sabor más amarguito. Queremos sacarlo bien. Es ideal sacarlo con papel absorbente. Lo que sale mucho más fácil, ¿eh? Ahí está. Se pega fácil el papel absorbente y está bárbaro. Bueno, esto de un lado, esto del otro, si están un poco más sucios se lo sacas y eso es todo. Así como está, ni siquiera los vuelvo al derecho, los cortamos en eh, rodajitas, que son las rabas, de un centímetro de grosor. Entonces vas a cortar ahí. No más de un centímetro, ¿eh? No, más de un centímetro. Ah, Esas arandelitas llamadas rabas. Me qué vuelvo lindo. loco. Qué linda Algo persona. importante, Cala, que muchas veces pensamos con el tema de las rabas, eh, te van a quedar duras, te van a quedar gomosas, le pongo bicarbonato con leche para tiernizarlas. No es necesario. 
La raba, si la cocinas solo un minuto de fritura, tiene que quedar perfecta. No, no, no pierdas tiempo ni bicarbonato en Diga. tiernizar nada. De hecho, si las pones en bicarbonato, por supuesto que la vas a tiernizar, pero te van a quedar como más eh, babosas, por llamarlo de alguna manera, porque le vas rompiendo toda la proteína, la, la proteína con todo uh -huh. eso. Bueno, tenemos todo esto acá, calabrese. Sí, y este cortelo también. Y este también, ah, vamos a cortarlo. Eh, tenemos bastante, eh. riquísima preparación, hay un montón de rebozados posibles, podrías agarrar y hacer una mezcla de harina, huevos, leche, hay otros que directamente mezclan polenta con distintos tipos de harinas, hay otros que lo ponen solo sobre harina y ahí a la fritura, yo generalmente suelo hacer eso, pero esta vez primero la voy a pasar por un poquito de leche, ¿le parece bien Calabrese? Me parece muy bien, páselo por leche, la me... posibilidad es pasarlo por huevos batidos, sí. condimentados y después por la harina. Exactamente. Sí, señor. Siempre lo ideal es terminar por harina. Hagas lo que ¿Qué? hagas, terminate por harina que yo tengo por acá, por este lado. ¿Dónde Cala, se me salió mi amiga. La, como de costumbre. la de siempre, la de siempre. Se me sale. Vamos a ponerlo ahí. ahí. Usted dígame si me duele un poquito. No, no, está bien, Carlos, no se preocupe, me salió sí. por el otro lado. Sí, César tiene una rabita por ahí. ¡Oh! oh. Para, para, yo te puedo venga, Juanito, venga, por favor. Venga, venga, venga. ¿Le puedo probar? Gracias. ¿Y usted? Para. No, ya sé, pero no, yo acabo de comer, de tocar crudo y no puedo tocar cocina. Ay, qué la. Me la van a hacer. Ahí sabe que, que yo sí. Ahí sabe que yo sí. Juanito no tocó. Yo tengo Ay, la mano limpia. Ahí va. Qué lindo, che. Venga, voy, voy, voy. Dele de, de una, dele de una, Juan. Dele a Juan. No, esto yo me vuelvo loco. Oh, ah, qué, qué rico, Juan. Qué rica. Crocante, no, crocante. Hágame, pero, hágame un favor. No, no, no. Vaya y convide, Lea. Vamos, vamos, vamos. Por favor, por favor. Crocantes y tiernas. ¿Por qué? Pues lo cocinamos rápido. ¿Cómo está esto? Buenísimo, buenísimo. Bueno, harina. Tenés acá el huevo. Vamos a hacer así, mira. Agarrás un colador de malla fina si querés. O, o estos chinos, estos chinos. Sí, un Seguramente colador. en tu casa no lo tenés, es de restaurante. Un colador, un colador cualquiera. El, que, el de la pasta, ¿viste? Y agarrás un poco de harina ahí. Pones harina ahí y vas pasando. Escurrís un poquito. Y vas pasando ahí adentro. Esa, esa, esa leche que tiene, aparte de leche. Esta leche no tiene nada, pero vos la querés condimentar, condimentala. Sí, debería ponerle un poco de sal. Y métale un poquito sí. de sal, cara, bueno, métale. Ahí, discúlpeme, ahí está, ahí le voy poniendo. ¿Le quiere poner pimienta? Bueno, como no, sí. Le, le quiere con poner... Tutti. Eh, no nos podemos ir de, de lo clásico bodegonero, pero vos querés darle otro sabor, un sabor particular. Le querés poner una mezcla de chimichurri acá adentro, está bárbaro. Ya no estamos yendo, en el bodegón no lo vas a conseguir eso. Claro. Te puede quedar muy bien. Bueno. Eh, me levanta un poquito el... Sí. Ah, ahí va. Me puse un poquito bastante, ¿no? Sáquenme la mitad, por favor. Ahí va. Adentro, mirá. Acá adentro que se mezclen bien y se sale el excedente directamente por la... Por los, por los agujeritos. Eso es todo. No hay que hacerle mucho más. No necesitas tiernizarlas, eh, como te dije recién, en bicarbonato ni dejándolas 44 horas en, el, en, en leche. La verdad, no es necesario. Eh, directamente la raba te tiene que quedar tierna. Así como está, así como sí. sale... Guarda que está cargado de harina. Sí, eh. le, le voy a sacar un poquito más de harina. Así como sale directamente a la fritura. La fritura tiene que estar bien caliente. Y por cierto, lo que pasa con el calamar que tiene dos momentos óptimos. Uno en cuanto a, a textura. Uno es inmediatamente pase una, una cocción de un par de ah, minutos, como mucho. Sería momento fritura, momento sartén. Claro, exactamente. Ahora, si se te pasa ese tiempo, se empieza a poner gomoso y vas a necesitar unos 15 o más minutos, hasta 20 minutos para tiernizarlo. En el caso de las rabas, la inmersión en el aceite va a ser automática, rápida, rápida. Exactamente. El otro sería momento cazuela, digamos. ¿Viste? Para Exacto. La cazuela. Cala, ¿a usted le gusta el mar? Calamar, calamar. Sí, me gusta acá, mucho. Acá, 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 me gusta acá. mucho. ¿Quién le escribe los libretos? Qué lindo. Eh, eh. Un peso muy grande el libretista. Dios mío. Aceite Dios mío. caliente. Mira, 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 con toma ahí. ahí. Eh. Uh, Esto wow. se hace rapidito, ¿eh? Juan, en el momento. Bueno. Corre, ¿Cuántas rabas se come calabres? No, es, 245. es una cosa que no puede parar. No Benito puede. Blanco, cerveza, ¿con qué la acompaña? Eh, por ahí en ese orden, ¿no? Benito Blanco, cerveza. No, no mezclamos, no mezclamos. No, eh, algo importante. ¿Ves que está empezando como a subir el aceite acá, a burbujear mucho? Sí. Aceite hasta la mitad del lado. Yo esto para cualquier fritura, pero en este tipo de cosas como en las papas fritas, si vos tirás todo de golpe, capaz que se te desborda. Aceite hasta la mitad, que caliente bien y después vas tirando de a poquito. Esto sale ya casi. Sí. ¿eh? ¿Tiene para ver, para mostrarla ahí? Que la, 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 el, la, mira, 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 mira. mira. Ay, pesque, pesque. Oh, mira, 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 mira. Se van dorando, se van Cara, dorando. La quiero sacar así, pero sí, están sí, buenísimas. Sí. Están buenísimas. Bueno, vaya fijándose, porque nosotros nos vamos a ir a un corte. No. Pero, sí, en el próximo bloque seguimos, por supuesto, con las ramas. Muéstrela cómo están. Mira, 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 mira. Uy, uy, uy. Eh, Se viene el dulce. Eh.
el dulce de batata casero, el Vamos, postre para. vigilante. Se vienen los panqueques, se viene el se vitel viene toné, se, se viene, viene todo. Sí. Y seguimos con las picadas en este super programa de bodegones en cocineros Vamos. argentinos. Uy, la ropa. No, 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 agarre una, acá, agarre una. Mamá, mamá, mira lo que es esto. Una locura voy a cometer. Eres tu amor, yo ya lo sé, dejándote, nunca te voy a volver a ver. 